ce soir.
roll in the summertime roll. Fine, fine, fine. In the summertime roll, in the summertime roll. Fine, fine, fine. Terminato questo concerto, si può dire che hai conosciuto la Russia. È come la pensavi? No, sicuramente non è come la pensavo, perché non c'ero mai stata, quindi non è che avessi un'idea precisa di come potesse essere la Russia. Uh, io da parte mia sono stata contenta, comunque molto soddisfatta, perché ho trovato un pubblico molto entusiasta e molto caldo, quindi io più di, tanto non, più di questo non posso dire, del resto quattro giorni penso che siano molto pochi per poter capire una mentalità, una vita, una storia, una cultura.
Sabrina, che differenza hai trovato tra il pubblico russo e quello europeo? Eh, diciamo che forse sono forse più caldi, più, più affettuosi. Il fatto di, avermi regolato, di essere tornata dalla Russia con 200 pupazzi lo ha dimostrato. Sabrina, cosa ti succede quando sali sul palco davanti a migliaia di persone? Non lo so. È una cosa molto strana. E penso comunque di trasformarmi. A volte quando mi guardo, riguardo i video e quando ero sul palco dico ma come ho fatto? A freddo non riuscirei mai a fare. Poi quando entro sul palco diventa tutto spontaneo e naturale con la gente, il pubblico e il microfono. E poi tutto va.
Cos'è per te la provocazione? Forse è un modo per emergere, però io non mi sento una provocatrice, tutt'altro. Sabrina, di chi ti ritieni antagonista? Io nessuna, nessuna perché io vado per la mia strada. Cosa ne pensi dei critici musicali? E dicono spesso e volentieri delle gran cavolate. Mm. Quindi non, non mi piacciono proprio i critici musicali, anche perché la maggior parte sono corrotti. Quindi. Cosa rappresenta per te il fenomeno Madonna? Per me è sicuramente un punto d'arrivo. Convinta che rimarrà un mito. Sabrina, com'è il tuo rapporto con il cinema? Ah, meraviglioso. Io penso che quando avevo cinque anni leggevo un libro e quando c'erano i dialoghi mi mettevo davanti allo specchio e li recitavo. Da quale regista vorresti essere diretta? Steven Spielberg, sicuramente. Sabrina, com'è il tuo rapporto con il cinema? Il mio rapporto con il cinema è molto bello a, a livello di film, nel senso che a me piace molto il cinema l'emisfero del cinema e um, ne sono molto attratta anche perché quando vado a vedere un film sento mi immedesimo moltissimo nella protagonista oppure nel personaggio che mi piace di più e, e mi sembra proprio di vivere le, le cose in quei momenti le situazioni mm, spero in futuro di lavorare e fare film Sabrina c'è un posto dove ti piacerebbe andare a vivere? Io non sento di avere radici da nessuna parte, anche se ho una casa, ma non c'è un posto in particolare dove io vorrei andare a vivere. Forse sì, su un'isola deserta, quello sì. Sabrina, ci sono state persone importanti nella tua carriera? Chiaramente ci sono state delle persone che hanno influito nella mia carriera, però tutto è partito da me. Sabrina, se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa nelle tue scelte? Da un, cioè, diciamo da una parte sì, da una parte no. Sì perché eh, adesso ho capito delle cose e certi errori non li rifarei più. Da una parte no perché anche quegli errori mi sono serviti. Sabrina, cosa ti aspetti dalla vita? Io chiaramente dalla vita mi aspetto tante cose, tantissime. Non so quello che mi aspetterà a me, da non so chi. Spero comunque tante cose belle.